Siyempre nga po pala. Kamusta? So, ang vlog natin ngayon, ito yung magandang starter pack para dun sa mga civil engineers or kahit na anong engineering courses na papasok sa construction site. Pero sa inyo ngayon, yung mga tips ko and advices para sa mga engineers na first day nila sa kanilang work sa construction site. So, konting tips lang to. This is only 6 tips. Pisahan na natin kasi yun naman talaga ang pinunta nyo rito sa vlog na to eh. Diba? May talk lang, nung first day ko rin sa construction as a licensed civil engineer, akala ko talaga alam ko na alam ko na yung gagawin ko. Kasi hindi kasi lahat ng mga pinag-aralan natin sa school is talagang yun yung magagamit mo. Hindi ka naman kasi magsosolve ng mga problems kapag ka ikaw ay engineer na sa isang construction site. So, kapag ka ikaw ay sa design firm, for sure, magagamit mo yung mga formula sa design. Pero ngayon kasi, meron na kasi tayo mga software na automatic na rin kasi siyang nagko-compute ng mga stresses, ng mga loads, kung anong kailangan na ilagay mong rebar, ilan, anong size sa design. Pero ituturo ko sa inyo ngayon, paano pag sa construction ka napunta sa construction firm. So, dito sa ipapakita ko sa inyo mga tips, this is uh, the general contractor side. So, umpisahan na natin. One out of six muna. Number one. Unang-unang pinapagawa talaga kapag ikaw ay first day mo sa trabaho as an engineer, civil engineer, architect, or whatsoever, is pinagbabasa kanila ng plano. Mostly, whole day pa nga eh. For example, mall yung gagawin ninyo. Ipapabasa sa iyo yung buong plano ng mall. Or kung condominium yan, or land development, ipapabasa sa iyo yung buong plano. So it's very important sa isang bagong engineer na magiging part ng team, na maging familiar sa lahat ng specifications sa plano nang gagawin yung project. Once na meron ka na nung plano at meron ka na rin nung specifications niya, it's very important na mag-take down notes ka nung mga makikita mo na alam mong importante. Pero syempre, di ba, first day mo nga, so hindi mo alam kung ano ba doon yung importante. Ang importante dyan, guys, lalo kung ikaw ay civil engineer, is it take down notes mo. <laughs> I-take down notes mo ano yung mga concrete design mix ng kada structure. For example, anong, uh, anong concrete design mix nitong column dito, itong column doon. So, minsan magkakaparehas naman yan. Tapos, i-take down notes mo rin kung anong design mix ng concrete slab. Kung ano ma, lahat na yan, i-take down notes mo siya. So, overall, dapat meron ka dalang notebook And then, maglalagay ka doon ng mga summarization ng specifications doon sa iyong project. Kung pintuan niya, maganda mag-count ka na kung ilan ba yung mga pintuan na ganito ang size, saan banda siya mostly nakalagay. Kung makakakuha ka rin ng bill of quantities sa inyong QS or sa estimator, Maganda rin na meron kang kopya kahit yung part lang ng description and yung quantity para mas uh, ma-appreciate mo, i-compare mo siya sa plano. And after siguro whole day, hindi naman siguro whole day, kahit half day lang na nagbabasa ka ng plano, na familiarize mo na kung saan banda nakalagay yung mga rooms, ano yung kulay ng magiging uh, pader, and everything. Ang <laughs> ongoing na yung construction pumunta ka rin dun sa construction site. So, magpapasama ka or siguro, talaga, malamang sa malamang, sasamahan ka ng iyong supervisor. Pupunta ka ngayon dun sa site, dala mo yung, yung plano, and then maganda na i-highlight mo ngayon na, okay, eto yung pinupur ngayon. Dito banda yung concrete pouring na nangyayari. Punta ka sa site na to. Tapos, uh, i-co-compare mo siya sa plano, kung ano na ba yung progress. Tapos kung may panukat kang dala, ay maganda, sukat-sukat ka rin, tapos kukumpare mo siya sa plano kung parehas ba. So to summarize, my number one tip is magandang maging familiar ka muna sa plano and then you will do the site visit after mo ma-familiarize yung plano. 
para mas ma-appreciate mo, ah, ito pala yun, di ba? Ito yung plano, and then this is the actual. Ganito pala ginagawa. Pati yung kanilang paano gawin, di ba? Methodology. Paano ba yan ginagawa? Maganda yon sa first day mo, sa first week mo, malalaman mo siya kung papaano. Maging observant ka. And then you will take down notes. You will take pictures para at least nare-review mo siya on your spare time. And don't forget to ask questions. Huwag kang matakot na magtanong na magtanong sa mga supervisor mo, sa mga superior mo, sa mga kasama mo rin sa work na kasing edad mo. Maganda na magkaroon kayo ng brainstorming sa construction site. So, that's my number one tip. So, let's go now to our number two tip. So, my number two tip is ask for the copy of the project execution plan. So, sa lahat ng project, lalo kapag ikaw ay nasa general contractor side, meron yan uh, PEP ang tawag doon or yung project execution plan. So, pag may copy ka na ng project execution plan, ikaw ay aware na sa mula umpisa, hanggang sa kung paano matatapos yung project. Project execution plan, dito mo makikita yung project team, kung sino-sino ba yung bumubuo ng inyong table of organization. Dito din makikita yung project schedule. Kailan ba siya nag-start? Or kailan ba siya critical? Yung kailangan, eto kasi tag-ulan. So, kailangan before tag-ulan, lahat, lalo kapag land development yan, lahat is kailangan nabuhusan na, nahukay na, etc. Diyan, dyan mo makikita yung mga schedule. Mahalaga sa lahat, lalo kung ikaw ay nasa operation side, ikaw ay isang field engineer, na aware ka sa magiging schedule ng project. Kailan ba siya matatapos? Kailan ba yung early completion na tinatarget ng project team. Dapat aware ka doon. Then, yung mga safety protocols. Hindi lang kasi basta-basta gawa ka lang ng gawa. Kailangan safety first. Mahigpit na mahigpit sa mga construction site, lalo sa mga safety. Kailangan aware ka sa complete PPE kung kailan ba dapat ikaw pwede magpatrabaho or hindi. Tandaan, lalo kapag ikaw ay isang licensed civil engineer, mahalagang mahalaga na dapat lahat ng ginagawa mo ay compliance sa safety protocols. Dahil kung hindi at kapag may nangyaring sakuna, hmm, tanggal lisensya natin. Project execution plan is madito mo rin malalaman kung magkano ba yung ginagawa yung project. Magkano yung contact amount ninyo at magkano yung budget na dapat ninyong gastusin. Next is yung procurement plan. Procurement plan is mahalagang mahalagang malalaman din ng operation side or kung sino man na mga first time na pumasok sa construction site kahit ikaw man ay planner or ikaw ay quantity surveyor or ikaw ay isang field engineer, supervisor, bago ka sa projects, dapat malaman mo yung project execution plan, yung WPP or yung tinatawag na work procurement plan. Sa work procurement plan, syempre malalaman mo dyan kung ano-ano lang ba yung mga uh, scope of work na talagang kayo ang bibili, kayo ang gagawa, at ano yung mga ipapasubcontractor nyo. So, para malaman mo na itong nagkakabit ng pintuan na to is tayo ba, admin works ba to, or kasama ba ito sa scope ng supplier din. Mostly kapag mga glass contractors yan, yung mga glass windows, glass doors, kung sino talaga yung mga supplier, sila rin yung mga nagkakabit niyan sa site. And my next tip, my number three tip is, hindi ito tinuturo masyado sa school, pero ito yung pinakagamit na gamit mo kapag nasa construction site ka kailangan matuto kang mag-Excel. I mean, Microsoft Excel. Sobrang gamit na gamit ng Microsoft Excel, mga best. Alam mo yung talagang hindi ko alam naman yung Microsoft Excel na yan noon. I mean, alam ko siya, pero hindi ako ganon kagamay na gamay. Kasi kapag ka on, nasa college ka, mostly ang ginagawit mo yung PowerPoint and yung Microsoft Word. Pero grabe, kinain na ako ng Excel. Ito na natabaho na ako. Guys, kasi Excel ang ginagamit sa construction talaga. Dahil ito, naka-ready formula na ito. Mag-input ka ng formula, i-drag mo, then masasagutan niya lahat ng iyong katanungan. Lalong-lalo kapag ikaw ay nasa estimating team. 
ang buong buhay mo nasa Excel na. Pag ikaw naman ay nasa operations team, ikaw ay isang field engineer, supervisor, superintendent, sa mga monitoring na ipapasa mo sa inyong management, kailangan naka-Excel yon. Pag gumagawa kasi ng summary, Madali lang kapag sa Excel, lalo kapag ipatibot mo na lang. Sa susunod na mga vlog, siguro magtuturo ako ng Excel sa inyo. So mag-comment kayo below kapag gusto nyo akong mag-vlog ng about sa Microsoft Excel. So ang next tip natin ngayon, pang ilang tip ko na ba ito? Pang apat. Umattend ka ng mga meeting pag pinapa-attend ka. Meron kasi mga meeting na hindi pa talaga tayo pwedeng isama, yung mga first day engineers. Yan, mga, minsan kasi ang mga meeting... Uh, nangyayari yan minsan mga project uh, buong project team minsan mga managers lang so kung meron kang pagkakataon na makasama sa isang meeting take it lalo kapag ikaw ay first time pa lang na magnatrabaho sa construction site at lalo kung ikaw ay fresh graduate o fresh from the board exam umaten ka ng mga meetings kasi for sure hindi mo maiintindihan yung mga pinag-uusapan nila so, ang gagawin mo dyan maganda mag take down notes ka and then yung mga hindi mo naiintindihan i-note mo sila and then after nun pwede ka magtanong sa iyong supervisor kasi marami sila mga terms lalo ka sa iba-ibang company iba-iba ang mga terms nila SAP GOI NAAT OPB, WPP, and dami niyan. Naku, Diyos ko. Ang dami-dami niyan. Lalo kapag ikaw ay first time sa construction, first day mo, matan ka ng meeting, talagang parang nagsasalitang mga Chinese sa mga boss mo. Hindi mo talaga sila maintindihan. Pero sa una lang yan. Kasi maintindihan mo din yan habang tumatagal. Magiging Chinese ka na din. Joke! Next tip para sa mga first time sa construction site, my fifth tip. Maging aware ka na hindi ka dapat sign ng sign. Lalo kapag ikaw ay isa ng engineer. Hence, or kahit hindi ka pa licensed engineer, basta na sa construction site ka at alam nila na ikaw ay engineering or engineer, may mga ipapasign sila sa'yo. Boss, pasign naman ito. Boss, pasign po ito. Maging aware ka na hindi dapat ikaw, sign ng sign hanggat hindi mo yan nare-review ng mabuti. Kunwari, hindi kasi pwede idahilan dyan eh, na, eh, pinasign sa akin eh, kaya sinahin ko na lang. It's a big no, 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 no. Very, very crucial ang signature natin sa construction. Kahit saan naman siguro, kahit hindi sa construction. Pero ang pinag-usapan kasi natin ngayon is itong sa construction, wag na wag kang magsasign. Lalo kapag hindi ka sure. Pwede mag-backfire yan sa'yo, lalo kapag kamali, sinayin mo, tapos magiging against pa yan sa'yo. Pwede pa yan maging reason para patanggalin ka sa iyong work. Okay? And my last tip na kailangan na kailangan mong gawin on your first day, yeah, magagawa mo talaga to sa first day mo, is umuwi ka ng maka. Umuwi ka ng maaga. Kung hanggang 4 o'clock lang kayo, umuwi ka ng saktong 4. Sa yung first day. Alam mo bakit? Kasi yan na, ang unat huli mo umuwi ng maaga. Talaga cherish mo yung pag-uwi mo ng maaga yan. Pag ikaw na sa construction site na, lalo kung sa operations ka, umaga ka na makakauwi. Minsan nga, hindi ka na makakauwi kasi doon ka na maliligo rin sa construction site ko, magbabantay ka ng buhos. Kaya kung meron kang pagkakataon na makauwi ka ng maaga, lalo on your first day, umuwi ka ng maaga. And that's my last tip, guys. I hope meron kayong natutunan diba, sa aking mga pinagsasabi sa inyo. It's based on my personal experience. So, thank you guys for watching. Kapag hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe na kayo sa channel ko. Okay, thank you and God bless.